हेलो दोस्तों और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारा कोर्स है इसकी कितनी सैलरी रहेगी और इसका क्या स्कोप रहता है प्राइवेट और जो गवर्नमेंट कॉलेज से आप जब बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या स्कोप रहता है और क्या सैलरी रहती है तो देखिए अगर आप बी एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके कैरियर के लिए और देखिए जो साढ़े साल का जो कोर्स होता है कई जगह पाँच साल का भी होता है तो देखिए ये जो कोर्स है ना ये आपको काफ़ी सारी लाइन्स खुल देगा आपके लिए आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है बी एस सी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना तो देखिए उस एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ ये जान लेनी चाहिए कि जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो कितना रहता है और इसमें आगे जाके कितना स्कोप है और कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हैं आगे जाके तो देखिए आपको जो है बी एस सी एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब के लिए कहीं ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा आपको आसानी से जॉब लग जाएगी अगर आपने एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से जो है बी एस सी एग्रीकल्चर अपना कम्प्लीट कराए और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हर स्टेट का अपना अपना एंट्रेंस होता है आप वो एंट्रेंस क्रैक करके जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं अब देखिए बीएससी एग्रीकल्चर के सैलरी की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो सैलरी रेंज है वो इनिशियली थोड़ा कम रहता है मतलब कि ढाई लाख से फोर पॉइंट तक आपको पर एन जो है सैलरी मिलेगा तो ये थोड़ा कम है दूसरे कोर्सेज़ के कंपेरिजन में क्योंकि देखिए इसमें जो है ये बैचलर डिग्री कोर्स है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा मतलब कि अगर आप इसके पाँच साल बाद अपना सैलरी पैकेज देखें तो वो हो सकता है कि दस से बारह लाख भी हो सकता है या फिर वो इससे बढ़कर भी हो सकता है तो मिनिमम जो आपका सैलरी पैकेज है वो कम से कम तो देखिए दो से आ, मतलब कि चार से पाँच लाख होगा तो इतना सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने बी एग्रीकल्चर करा तो कम से कम आप इतना तो कमा ही लेंगे ये एक बैसे बिल्कुल बेसिक सैलरी पैकेज है और जो अच्छे कॉलेज से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं जो बी गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते हैं प्राइवेट कॉलेज से जो काफ़ी टॉप के कॉलेज से वहाँ से निकलते हैं उनका तो डायरेक्टली अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और उनको डायरेक्टली वहाँ से ले जाते हैं तो आशा करिए कि आपका जो एडमिशन हो वो एक अच्छे कॉलेज में हो और आप भी एक किसी अच्छी सी कंपनी में अपना जॉब प्लेस करवा पाए और जो आजकल जो कंपनीज है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं उनके और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब कर ली तो फिर आप प्राइवेट में भी अपना जो है एक पार्ट टाइम कुछ बिजनेस खोल सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो अपना पूर्ण तरह ये ट्राई करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले क्योंकि बी एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी पोस्ट निकलती रहती गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे कि जो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं आप असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर टेक्नीशियन बन सकते हैं एग्रीकल्चरिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे आती रहती है इसके अलावा आप देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड हमने बनाया है ये भी इसी पे बेस्ड है कि आप किस तरह से बी एस एग्रीकल्चर जब करते हैं तो जो स्कोप है ना वो लिमिटलेस है मेरे हिसाब से तो क्योंकि आपके जो पर्सनल इंडिविजुअल है उस पर डिपेंड करता है अगर आप इंडिविजुअली एक कॉन्फिडेंट बंदे हो तो आपको जो स्कोप है वो इन्फाइनाइट है क्योंकि देखिए बहुत सारे बी सी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं जिनका आज मल्टी मिलियनर बिजनेस है तो ये सिर्फ आपके जो है पर्सनल स्कोप पे भी डिपेंड करता है और आपने कहाँ से डिग्री ली है इस पर भी आपको बहुत डिपेंड करेगा कि आपका जो सैलरी पैकेज है कितना होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका इंग्लिश आती है या नहीं आपका कंप्यूटर में प्रोफिशेंसी है या नहीं काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज कितना होगा अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका स्कोप है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है वैसे तो इंडिया में ही जो है ज़्यादा स्कोप आप देखने में आ सकता है आपको 2020 तक क्योंकि जो है इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है आपको पता ही है कि सिक्सटी परसेंट हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है आज भी पर जो है धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का ट्रेंड है वो कम होते जा रहा है जो फार्मर्स है वो भी अपने बच्चे को फार्मर नहीं बना बनाना चाहते वो भी आजकल जो है अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं नए नए कोर्सेज कराना चाह रहे हैं तो इस केस में जो एग्रीकल्चर का स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा क्योंकि जो जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो फिर सप्लाई भी बढ़ते जाता है तो इसी प्रकार से जो है बी एस एग्रीकल्चर का जो स्कोप है बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है कंपनी में जो है मेडिकल सर्विलेंस का जो आपका एक जॉब होता है मेडिकल रिप्रजेंटेटिव एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और काफ़ी सारे ऐसे जॉब निकलते रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो कि आपको एक लग्जरस पैकेज अवॉइड प्रोवाइड करते हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा इ
तो ऑब्वियसली जो आपका सैलरी पैकेज है वो ग्रेजुएशन वालों से ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है तो आप उसके स्पेशलिस्ट बन चुके हैं और स्पेशलिस्ट लोग का जो है ज़्यादा सैलरी पैकेज रहता है ये एक जनरल बात है जो आपको पता होगी तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मैंने सम अप करने की कोशिश करी थी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में और थैंक यू वेरी मच अगेन दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू वेरी मच